was ist denn genau passiert? Wir waren im Skatepark und ich weiß nicht, irgendwas hat da mit meinem Skateboard halt nicht bin gestimmt. Bin sie gefallen? Ich bin komisch auf den Bauch gefallen, aber ich kann gut Skateboard fahren. Und aber ich habe das immer da kommen sehen. Ich habe es geahnt, weil das ist so gefährlich. Das habe ich euch immer gesagt. Waren Sie bewusstlos? Nee. Hier sind jetzt übel. Schmerzen. Hast du mein Was Skateboard mitgenommen? Na, Gucken Sie nee, mal. Das Skateboard nicht. ist jetzt erstmal nicht wichtig. Ne? Also übel ist Ihnen nicht. Bewusstlos waren Sie nicht. Nein. Gegen Tetanus sind Sie geimpft. Ist ja? sie geimpft? Gut, dann ja. Frau Berger hat uns erzählt, dass sie Skateboard fahren war, was sie wohl relativ oft macht. Und sie sei dann gestürzt. Warum sie gestürzt war, das konnte sie uns nicht mitteilen. Sie hat das selber nicht verstanden. Aber sie sei auf den Bauch gefallen und hätte Bauchschmerzen. Und zudem hatte sie noch mehrere Schürfwunden im Gesicht und auch an den Händen. Und dann legen Sie sich ich einmal hin, den ja? Oscar mitgenommen, oder? Habt ihr das geklärt? Mit Dürfen wir die nächste einmal abziehen? Kann ich den mal bitte kurz Ich, ich, ich schreibe ihm, ihm. Er hat das bestimmt schon mitgenommen. Ja, wir müssen das jetzt würde einmal ich so passen, ihm. ne? Warum? Warum sollte mir das so passen? Damit die Beweise verschwinden. Was sind für Beweise? Hä, hey, was meinst du damit? Ganz ehrlich, du hast doch mein Skateboard manipuliert. Warum Boah, ich Andi. Denn dein Skateboard manipuliert? Ja, das ist nur Jetzt wegen doch mal Julian, auf zu weil du auf Warum Nein, denn Mama, wegen Julian? Das ist nur, weil du auch auf Julian stehst. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die Schwester unserer Patientin schien sehr besorgt zu sein. Als äh, unsere Patientin dann allerdings ihre Schwester beschuldigte, damit irgendwas zu tun zu haben, da was manipuliert zu haben oder ähnliches, ähm, habe ich sehr gesehen, äh, auch in den Blicken der Schwester, dass sie sehr verletzt darüber ist und auch sehr erschrocken darüber ist. Ich würde Sie jetzt gerne einmal untersuchen. Legen Sie sich einmal bitte hin, ja. strecken Sie ja, die Beine mal aus. Ja, die die Ende, mit die einmal abmachen. Können wir einmal die Wunden desinfizieren, ja, ja, mal einen alles. Zugang legen. Ja? So, es wird mal kalt, äh, ein bisschen. Okay. Mhm. Oh, das ist weh, bitte. Ja, ich bin gleich fertig. So, hier wird einmal noch okay. kalt. Okay, Sie? Ja. Magst du mal bitte im Röntgen anrufen? Einmal eine Faust ja. Ich brauche mal einen CT, bitte. Ja, möglichst jetzt. Wenn ich hier drücke, tut das weh? Das nicht, okay. Ja, wir machen da eine CT-Untersuchung. Das heißt, wir machen einmal in der Röhre, gucken wir uns den Bauchraum an, ob in, von den Organen was verletzt ist. Ne? Im Ultraschall sieht das so ein bisschen komisch aus. Da muss man einmal gucken. Könnten Sie schwanger sein? Nein. Nein, gut. Und jetzt bitte erstmal auch nichts essen und trinken. Ja, bis wir das, äh, den Befund haben. Gut. Ja, was lässt du kurz Zeit? Das ist direkt der nächste Patient schon. Okay. Bleiben Sie bitte liegen. Oder? Ins CT selber nicht. Da sind ja Röntgenstrahlen. Ne? Sie können mit bis davor, wo die Anmeldung ist, da können Sie mit hinfahren. Ne? Und dann äh, nach der Untersuchung besprechen wir das dann. Ja? So, guten Tag. Hunke ist mein Name. Was passiert? Ja, ich hab den aufgepasst. Eigentlich hat er mir beim Kochen geholfen. Wir sind die Ehefrau. Genau. Ja. Er hat ja. unten gerastelt und dabei seine Finger gerastelt. Ach, das sieht halt ja schön Angst, aus. dass da irgendwas gestrennt sein könnte. Ja, jetzt guck mal. Gegen Tetanus sind Sie geimpft? Das ist schon so lange her, ich weiß es nicht. Länger als zehn Jahre? Ich denke, ja. ja. Wenn ich hier so drüber gehe, spüren Sie das? Ja, doch. Ja? Machen Sie mal eine Faust. Gut, mal ganz strecken. Noch mal eine Faust machen. Gut, also die Sehnen sind in Ordnung, von Nerven hier wird auch alles noch. Wir machen es mal einmal sauer. Es gibt sehr, sehr viele Unfälle im Haushalt, meistens davon tatsächlich in der Küche. Schnittverletzungen mit Messer oder wie hier mit einem Gemüsehobel. Zum Glück verlaufen die meisten Unfälle doch sehr glimpflich ab, sodass keine bleibenden Schäden bestehen bleiben. Da kommt so ein Klammerpflaster drauf, dann verbinden wir das. Dann gehen Sie morgen zu Ihrem Hausarzt. Ne? Dann nehmen Sie da auch bitte dann den Impfausweis mit, der kontrolliert dann einmal den Impfschutz. Ne? Da hast du auch wieder eine Welt ja, mal ein bisschen. Bisschen geguckt, ne? Was haben sie denn gemacht? Nix, ein bisschen durch die geguckt und dann hat es Schramm gemacht. Dann hat es Schramm gemacht. Ja, war wahrscheinlich die Nachbarin wieder halb nackt durch die Gegend am Laufen, ne? Ne, die habe ich halt gesehen. Eine halb nackte Nachbarin, was heißt ja, denn bei Ihnen eine da? neue Nachbarin, die ist irgendwie, keine Ahnung, also... Nein. Immer nur halb angezogen unterwegs und ich die Männer sie, sind alle doll Ich habe die Schien und nicht die Nachbarin. Ich habe ja, mir das Motorrad angeguckt. Ob du mir hat glaubst, ein Motorrad? die hat die Garage aufgemacht und da kam ein schönes Motorrad, was ich all die ganze Zeit haben möchte. Sind aber Sie ein Motorradfahrer? Ja, ich war, aber da ich meinen Schatz hier kenne in ihrer Hand habe, habe ich ein Motorradfahren aufgehört, wegen der Familie. Ah, okay. Aber das Motorrad, das gefällt Ihnen immer noch? Das Motorrad, ja, aber nicht die Nachbarin. Ein ja. Motorrad darfst du dir auch angucken, aber nicht immer die Nachbarin. Die Nachbarin ist mit sie jungen Schatz, die, die schrank ich schläge. Na, sehen Sie doch. 
Aber die Leidenschaft fürs Motorrad ist geblieben. Die ist geblieben. Das ist okay. Wie der Hahn das so geschildert hat, halte ich das schon für glaubwürdig, weil letztendlich war es ja sein Traum und ähm, er ist immer sehr, sehr gerne auch Motorrad gefahren. Er hat es dann ja letztendlich auch für seine Frau aufgegeben. Und wenn er dann plötzlich so eine heiße Maschine vor sich sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen den Blick äh, abschweifen gelassen hat und sich dann da dummerweise da in die Finger geschnitten hat. Dann werde ich dir mal glauben, dass das Na. ein Motorrad war. Ehrlich. Na ja, da kommen wir zu Hause nochmal dran. Da gucken Quatsch. Sie mal, wenn der Mann Ihnen schon hilft beim, beim Kochen. Ja. Ne? Wir sind nichts. Aber bei geschlossen und Rollos. Gut, ne? Dann alles Gute, du verbindest mir das noch ich eben. Das. Ne? Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja. Ja? Gute Besserung. Nach der Behandlung hat sich die eifersüchtige Ehefrau bei ihrem Mann entschuldigt und auch seine Schnittwunde war bald verheilt. Die 18-jährige Lotta hingegen hat immer noch schlimme Schmerzen. Und Ärztin Sophie Runke weiß inzwischen mehr darüber. Zuerst einmal die Laborwerte. Ja, das ist alles in Ordnung. Wir haben ja das CT machen lassen, das heißt hier so Röntgenuntersuchung vom Bauch. Und da hat man gesehen, dass zwar die Milz in Ordnung ist, dass auch die Rippen in Ordnung sind. Das ist also kein Bruch oder ähnliches. Aber die Bauchspeicheldrüse, die sitzt hier oben. Die ist gerissen. Was? Na, da ist ein kleiner Riss drin. Ja, aber wie kann es zu so einem Riss kommen? Sie ist sehr, sehr schlank. Und ja. dann wird im Grunde, wenn man dann da drauf hält auf diese Kante, dann kann die Bauchspeicheldrüse gegen die Wirbelsäule hinten gedrückt werden und dann kann die reißen. Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr wichtiges Organ und ist für, zum einen für die Verdauung, aber halt auch zum Beispiel für die Produktion von Insulin wichtig. Das ist eigentlich ein Organ, was lebenswichtig ist und deshalb musste man natürlich dann auch schnell handeln. Man muss das operieren. Ach, du man muss das diesen, machen. ja, das muss man meinen, weil da läuft jetzt Flüssigkeit ja. aus der Bauchspeicheldrüse in den Bauchraum. Und das macht Entzündungen in den Bauch. Ja, das läuft, ja. Na, das läuft, das wirkt jetzt gleich auch. Also bei der Operation gleich werden wir den Riss in der Bauchspeicheldrüse nähen, damit das wieder heilen kann. Warum was? Damit die Flüssigkeit nicht in den Bauch kommt. Das macht Entzündungen. Hier ist einmal los. Oskar, was machst du denn hier? Gehören Sie zusammen? Das ist total ungünstig. Ja, ich bin mit Ihnen nicht besser mit Ihnen. Lotta, muss auch hier rein. Lass die Jungs hier. Das stört mich nicht. Lass die Jungs hier. Ich hab dir dein Wort mitgebracht. Da hat sich hier die Schraube gelockert. Ja, aber Lotta, warum benutzt du auch das alte Wort? Wir haben noch so viele zu Hause. Ist doch klar, dass da was kaputt sein kann. Wieso interessiert dich das hier jetzt? Anni? Was? Ist es gerade dein Ernst? Was ist mein du Ernst? Du warst das. Ich war das nicht. Du warst das. Du hast mein Board kaputt gemacht. Warum soll ich Guck das mal, kaputt ich... machen? Bist du Ey. auf den Kopf gefallen oder was? Guck dir mal an, was ich für Schmerzen habe. Mein Bauch... Was, was wäre passiert, wenn ich, ich mir irgendwas gebrochen hätte Ich habe überhaupt so? nichts gemacht. Du hast warum das Board kaputt gemacht? Warum beschuldigst du mich denn gemacht? dafür? Ja, warum wohl? Ja, weil du auf Julian stehst. Weil du nicht akzeptieren nicht. kannst, dass wir uns besser verstehen. Eifersucht könnte durchaus ein Tatmotiv gewesen sein. Aber ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, so wie ich die Schwester auch wahrgenommen habe, ähm, dass sie da wirklich auch so weit gehen würde. Also Leute, jetzt ist mal Ruhe. Wir sind hier im Krankenhaus. Ja alles und Lotta muss hier. operiert werden. Bitte geht, geht, geht alle raus. Gehen Sie mal nach Hause. Wir müssen die OP okay besprechen. Das jetzt hier okay. 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 Gute Besserung dann. Wir sehen uns dann bald. Ja, bis also. später. Kann sie gleich von hier rüber in den OP-Trakt? Ja, sie kann ja. Ich habe Angst. Okay. Ich wollte nur Bescheid sagen, ihre Tochter ist ganz rausgelaufen. Er hat jetzt das Krankenhaus verlassen. Okay, ich laufe gleich hinterher. Ja, da aber kann sie auch bleiben, ganz ehrlich. Das Lotta, jetzt hör doch mal auf. Ich, ich kann es nicht glauben, was du deiner Schwester hast. Ich schon das genau. Wir können kommen. Die Frage ist, wann jetzt hat sie erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, jetzt mal ein bisschen weniger. Hast du noch gegessen? Wichtig ist jetzt was. Ja, aber nur ein bisschen. Ja. Jetzt geht es erstmal um deine okay. Gesundheit, Lotta. Klären wir gleich mit einer Narkose. Ja, ich will nicht noch irgendwas gegen die Schmerzen geben. Das läuft schon. Und wir bekommen jetzt gleich auch noch die Narkose. Das ist ein bisschen Und ich komme dann wieder nach der Operation. Genau. Na, also spätestens die, ähm, morgen bei der Visite, wenn sie wieder wach sind. Ja, okay. Die drei Geschwister Lotta, Anni und Oskar sind oft gemeinsam im Skatepark. Dort haben sie auch Julian kennengelernt, auf den beide Schwestern stehen. Doch am Tag nach der Operation wird klar, dass der Unfall nichts mit diesen Schwärmereien zu tun hatte. Die Ärztin kommt jetzt gleich auch vorbei. Ähm, ja? Hallo. Hallo. Ja. Ah, da ist einmal Besuch da. Ja, Lotta, na, wie geht's dir heute? Ja. Siehst aber Ach. schon besser aus Hallo, heute. Oh. Mama, hättest du Anni mitbringen müssen. Hallo, das ist, Oskar. Ich finde die Anschuldigungen deiner Schwester gegenüber ziemlich hart. Wie kommst du überhaupt darauf? 
Sie hat mein Wort manipuliert. Ich habe das nicht manipuliert. Anni, hör doch jetzt Leute, mal bitte auf zu lügen, ganz ehrlich. Jetzt hör doch mal auf zu streiten. Es ist aber volles Haus. So, guten Tag. Guten Tag. Und, wie geht's Ihnen? Ja, ich habe immer noch Schmerzen. Ja, das glaube ich. Ähm, ist die jetzt noch mal neu dran? Hm, habe ich, hab ich noch mal neu dran gehabt. Okay. Genau. Gut. Also, Operation ist gut verlaufen. Ja. Es war kein größerer Schaden an der Bauchspeicheldrüse zu sehen. Das heißt, wir konnten den Riss, der drin war, den konnten wir problemlos nähen. Soll ich den mal ja? abnehmen? Das heißt, das Ganze wird jetzt auch wieder ohne Probleme heilen. Ja? Wir mussten nichts entfernen von der Bauchspeicheldrüse. Das gesamte Organ ist drin geblieben. Für Sie gilt jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen körperliche Schonung, ne? das mhm. auch, bis die Wunde verheilt ist. Und kann ich nee. doch noch. In den nächsten Wochen erstmal kein Skateboard. Ne? Also es muss jetzt erstmal in Ruhe heilen. Das ist schon eine größere Bauchoperation gewesen. Sechs Wochen sollten Sie auf jeden Fall mit dem Skateboard fahren, pa äh, Pause machen. Ja. So lange kann ich kein Skateboard fahren. Nee, das sollte schon erstmal vernünftig Ach verheilen. Ja, ich muss ja mein Board eh erstmal reparieren, ne? Danke, Anni, nochmal. Warum denn ich? Ja, schon weil wieder? du gute Arbeit geleistet hast. Ich habe überhaupt nicht Und das nur wegen damit. einem Jungen. Tust Nein. du deiner Schwester? Ja, Leute, seid mal ruhig. Ich glaube, ich muss dir mal was klarstellen. Ich, ich stehe vielleicht auf Julian. Ich glaube, ja. was Schlimmeres passieren können. Ja, vielleicht stehe ich auch auf Julian. Das ist aber auch nicht verboten. Aber ich habe ja auch gestern gesehen, dass er was von dir will. Das ist halt auch egal. Leute, ich glaube, ich muss dir was klarstellen. Aber ich warte trotzdem jetzt. nicht. Ich habe deine Bots äh, die, die Rolle losgeschraubt. Was? Ich brauchte Ersatzteile für mein Board, weil ich unbedingt mit euch skaten wollte. Und deswegen habe ich die von deinem genommen, weil ich dachte, das ist dein altes und du benutzt das nicht mehr. Das Warum sagst mir, du denn nicht früher was? Ja. Ich werde die ganze Zeit beschuldigt und ohne Grund hier angemacht und dabei warst du es eigentlich. Es tut mir wirklich leid. Aber Oskar, ist dir eigentlich mal bewusst, was mir hätte passieren können? Ja, das ich hätte noch viel halt, schlimmer ich sein nie gedacht, können. Ich hätte dass du das Board benutzt, ich weil es ja dein altes und du hast können. so viele. Dass Oskar das so lange für sich behalten hat und dann nicht schon vorher auch mal Farbe bekannt hat, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht so verstehen. Ähm, ich nehme ihm schon ab, dass er das nicht absichtlich gemacht hat. Offensichtlich äh, hat er sich ein altes, gebrauchtes Skateboard aus irgendeiner Ecke geholt und ähm, wollte da irgendwelche Teile als Ersatzteile für sein eigenes verwenden. Aber dass er da jetzt so lange mit gewartet hat und auch dabei zugesehen hat, wie die beiden Schwestern sich da ordentlich in der Wolle hatten, ähm, das finde ich an der Stelle nicht gut. Anni, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja, das glaube ich auch. Ja, das denke ich, ja. Da gehen Sie doch mal hin, Mensch. Tut mir leid. Naja, dann ja, hat sich das so jetzt ja wenigstens geklärt. Ja. Ne? Also war keine böse Absicht dabei. Ja. Ich glaube, Sie haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich wünsche eine gute Besserung. Ja? Danke. Und dann lasse ich sie jetzt mal kurz alleine. Ne? Alles ja. Gute. Ne? Nimmst du mich mit? Oder? Ja. Ne? Ja. Lass mal die Damen alleine. Okay. Ja. Ist, dass die OP jetzt gut verlaufen ist. Fünf Tage später konnte die 18-Jährige die Klinik verlassen. Ihr Bruder Oskar hat sich für seine üble Tat entschuldigt und das kaputte Skateboard repariert. Ein erstes Date mit dem süßen Julian hat schon stattgefunden. Und ein zweites wird bald folgen.